zakręcone historie. To tysięcy uderzeń dziennie. 35 milionów uderzeń rocznie. 2,5 miliarda w ciągu życia. I każde z nich może być ostatnie. A tak serca występują. Scenariusz. Reżyseria. Chodź tu. Co panu jest? Następny, numer 13. Poznałam kawę. Czy ktoś już z tobą rozmawiał? Nie. Jaki jest jego stan? Stabilny. Właśnie go przenoszą na oddział intensywnej terapii. Miał trzy ataki serca. Stwierdziliśmy uszkodzenie aorty i obu komór. Jego serce przestało pracować. Zastąpiliśmy je sztucznym. Jego serce usunęliśmy. Usunęliście? Był zdrowy. Musimy je zbadać i ustalić przyczynę. Nasz oddział intensywnej terapii jest świetny. Teraz stan mata jest stabilny. Będzie w śpiączce jeszcze przez dwie doby. Mogę go zobaczyć? Chociaż na chwilę. Doktor Patrick jest ze mną. Coś ty narobił. Co z jego stopą? Złamał w kostce, spadając z roweru. Będzie wściekły. Sam, 
Jakie są rokowania na dziś? Na jutro? Najbliższe godziny będą decydujące. Sztuczne serce ma zapewnić stabilność układu krążenia. Pozostałe organy są w normie. Muszę porozmawiać z tobą szczerze, po przyjacielsku. Jego serce jest w laboratorium. Wyniki będą jutro. Chcę mieć pewność, że stan serca nie jest efektem poważnej choroby. Dowiem się tego jutro. Jestem internistą, nie kardiologiem. O jakiej chorobie mówisz? Jeszcze nie wiemy. Przeprowadzamy badania toksykologiczne fragmentów tkanek. Musimy poznać przyczynę. A teraz... Mam iść do domu i odpocząć. Zostanę. Dobranoc. Do nogi. Pan doktor odpoczywa. Czuje się lepiej. Jest taki bezbronny. Jak nie on. Ciekawe, że przy chorych zawsze mówimy szeptem. Może ukrywamy przed nimi prawdę o ich stanie.
Pomyślałam, że może jest pani zimno. Dziękuję. Aż trudno uwierzyć. Kiedy to minęło? Proszę spojrzeć. To już 27 lat. Ma pani mało czasu. Chyba zdążę. Zdrzemnęłam się. Niech się pani pośpieszy. Poczekam tutaj. Żywy organ ludzki. Szybko, szybko. Brak reakcji. Dziesięć tysięcy jednostek. Tracimy go. Brak reakcji. Sprawdźmy krew. Szybko. Nie teraz. Mamy go. Udało się. Teraz go ustabilizujemy. Pani doktor? Stan męża jest dobry. Jest w śpiączce. Siedzi przy nim pielęgniarka. Co się stało? Jego organizm przeszedł duży wstrząs. Rozumiem, jestem lekarzem. Chcę wiedzieć, co się stało. Dlaczego Omal go nie straciłam? 
Przepływ krwi przez sztuczne serce nie był prawidłowy. W takich przypadkach to się często zdarza. Umiemy sobie z tym radzić. Kiedy przyjdą wyniki z laboratorium, dowiemy się więcej. Kiedy je dostarczą? Jeszcze dzisiaj. A na razie oboje musicie odpocząć. Proszę iść do domu i się przespać. Dziękuję, chcę zostać. Niech pan się zajmie moim mężem. Proszę nam zaufać. Pani może iść do domu. Przysnęłam. Chyba tak. Coś się stało z Matem? Wszystko w porządku. Miał spokojną noc. Dziesięć minut temu odzyskał przytomność. Jest przytomny? Dlaczego mi nie powiedziałeś? Właśnie ci mówię. Byłam tu całą noc. Przyszła pielęgniarka. Potem zniknął staruszek. O czym ty mówisz? To była ciężka noc. Mogę go zobaczyć? Dobrze, ale krótko. Trzeba go oszczędzać. Wiem. Są już wyniki z laboratorium? Jakie? Badania serca. Są wyniki? Muszę ci o czymś powiedzieć. Dzień dobry. Kochanie, dobrze się czujesz? Co się stało? Doktorze, możemy zostać przez chwilę sami? Nic ci nie powiedzieli? Trzy ataki serca. Jak to możliwe? Moje serce było w idealnym stanie. I tak, i nie. Twoje serce było chore i złe. Tutaj są dowody, kotku. Zabrałeś mi serce i złamałeś je. Ja z twoim zrobiłam to samo. Myślę, że siostra Hughes już dość dla ciebie zrobiła. Nie sądzisz?
do... do widzenia, pani doktor. Ma pan dokładny czas? Punktualnie 8.30. Niech panu dobrze służy prezent. Pracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa, tekst Jadwiga Cichocka, konsultacja medyczna profesor Arkadiusz Jeziorski, czytał Stanisław Olejniczak.